Cuyen, la maestra Alejandra Cuyen, analista, tendrá claro su punto de vista para compartir con usted y con nosotros. Alejandra, bienvenida. Maestra Cuyen, ¿cómo la ves? Rasurados en serio. Qué gusto verte. Es lo que busca verdad. Morena en el Poder Judicial, ver, como una expresión del conflicto evidente, todo el mundo lo sabe, hasta yo, entre los poderes. A ver, yo creo que hay, hay dos elementos, hay dos aspectos por los que se debe analizar esto. El primero, por supuesto, es el político, que tiene que ver, como bien dices, con el, bueno, el legislativo. Sabemos que está subordinado el Ejecutivo, porque eh, Morena nunca le cambia ni una coma a las iniciativas del presidente, y básicamente es una postura autoritaria que busca... Y Morena es mayoría... Eh... En, la, en la Cámara de Diputados y logra generalmente, por lo menos la, la, la mayoría simple, tanto en diputados como en senadores, y lo que buscan es doblegar al Poder Judicial y dejarlo sometido a negociaciones presupuestales y a básicamente que hagan lo que ellos quieran y eventualmente poderlo desmantelar, eh, como ha dicho el presidente en reiteradas ocasiones, donde puedan elegir a los ministros y este tipo de iniciativas que son muy populacheras y que no tienen ningún sentido, digamos, estructural en términos del rol de contrapeso que debe jugar la Suprema Corte y el Poder Judicial en su conjunto. Entonces, la parte política tiene que ver con ese ataque y es una, es una postura netamente autoritaria, no debemos confundirla. La siguiente tiene que ver con la económica. Es un gobierno que está entrando en campaña presidencial, que tiene que acabar sus obras que le han costado tres, cuatro veces más de lo presupuestado, que ya se acabó todos los ahorros de los últimos 30 años del resto del gobierno federal, los otros fideicomisos, todo lo que se había ahorrado en el país ya se lo gastaron y ahora como les falta dinero, por eso hay un déficit para el año que entra o están planteando una, una, un posible déficit presupuestal, pues necesitan más dinero y tienen que echar mano de lo que haya. De ahí que se van con estos fondos que no los habían podido tocar y es una perfecta excusa también para poner en el escenario político para la campaña al Poder Judicial, dado que están buscando literalmente eliminarlo, Pepe. Entonces, ¿qué quiere decir? Están tratando de destruir al tercer poder, que es el que más obstáculos les ha puesto, y es una pena, porque hay una reforma judicial, México está ávido de justicia, y la justicia no solo pasa por la ejecución de los jueces, sino también por la procuración misma, que ni siquiera han volteado a ver qué es lo que está haciendo eh, la Fiscalía Federal y las Fiscalías Estatales. Claramente la justicia no es un tema que le importe a este gobierno ahorrar mucho menos, el, el entender de cuenta pública no tiene sentido. Y muchos de estos fideicomisos, muchos de los fondos, seguramente se debían de revisar. El, el diputado Mier decía que hay oscurantismo y que se oculta información. No, no se oculta, Pepe. Toda la información referente a esos fideicomisos la puedes encontrar en las auditorías de la Auditoría Superior de la Federación que se hacen año con año y que siguen puntualmente en qué se está usando ese reviso, ese, esos recursos. No hay desvíos, hay cuestionamientos porque no necesariamente se usan por tratarse de ahorros. Entonces, por supuesto que había que hacer revisiones, por supuesto que hay fondos que a lo mejor se pueden usar de otra manera o que no deberían de tener... Si se hace ordenadamente buscando fortalecer al Poder Judicial, entonces vas a poder tener una reforma que haga sentido y que genere mejores economías. Lo que estamos viendo es literalmente un robo en despoblado, Pepe. Necesitan dinero para su campaña y para sus obras y están echando mano de lo que encuentran. Gracias, gracias, maestra Cuyen, que te vaya muy bien. Qué gusto verte. Y a Me ver dejó hasta dónde sin llega. palabras ni preguntas porque todo lo expuso con claridad y transparencia puntual.